Goedemorgen, ik lees graag voor ons ons ochtendgebed. Je is welkom je toe te maken en zonder die woorden te ontvangen. Heere, meester, maak toch mijn oe op, dat ik beter kan zien. Want hoe meer ik zie, hoe minder praat ik. En hoe minder ik praat, hoe meer kan ik hoor, hoe beter kan ik luister, en hoe meer kan ik waarnemen met mijn gees se geopende oor. Ons steek volgend die kaars aan als een manier voor ons om voor elkaar te herinneren dat die Heere vandaag hier bij ons is. Morgen en welkom. En welkom ook aan ons online gehoor uh, wat van de ochtend inskakel, dus baie lekker dat jy ook volgend hier is. Als een story wat vertel wordt waar Jezus op een stadium met mense gesels oor die uitdagings van die leven. En waar dan vir hom vraag, waar is die plek waar je ons kan gaan als als oorweldigend voel? En hij het toe met hulle gesprek uh, oor waar die plek is. En hij sê dan vir op een stadium, wie ook al moeg is en wie ook al oorlaai voel, wie ook al voel die leven uh, is sy tol, wie ook al voel alles raak te veel, kom naar mij toe en ek hier is, by my is daar, is daar vrede. Gelovig is het so van die begin af, so by mekaar gekom, soos ons volgend, in die groepe, in die huise, by families, tussen vrienden, en dan tref mekaar hier aan herinner. Dat is een plek waar je ons kan gaan, als je leven oorweldig en voel. Dat is iemand waar je in ons kan gaan. So ons gaan uh, vir die volgende paar oomlikke, uh, gaan ons mekaar uitnooi. Maar ou gebed te bid, wat gelovig is gebid het in sikke tye, om hulle te help self te herinner dat die Heere is by hulle, dat die Heere is in hulle. En as ons die gebed klaar gebid het, gaan ons uh, soms so'n tykje in stilte sit. Misschien het jy jou eie gebed, wat jy volgend aan die Heere toe wil bring. Jy is welkom jou oor toe te maak. Enig iets wat jy op jou skoot het, soms langs jou neer te sit. En dan probeer om dit wat ook nou zwaar op jou ris, die goed wat jou gedagtes vol maak, en op jou skouwers ris, om voor een paar oomlikke die goed een kant toe te skuif, en vir jezelf te sê, ek gaan nie nou daar een tyd spandeer nie, ek sal dit later doen. En dan wil ek vir jou vraag om rustig in te asem en weer uit te asem. En elke keer as jy in asem en jou gedagtes vir jouself te sê Godse gees is in my. Elke keer as jy in asem, en jy gedacht is vir jyself te sê, Godse gees is in my.
en elke keer als je uitasem en je gedachten is voor jezelf te sê, Godse geest is bij mij. Wie ook al moeg is en wie ook al oor laai voel, kom na my, het die Heere gesê. Mag jy vir die volgende paar oomlikke hierdie uitnodiging neem. Ik wil graag veel gedeelte lees volgend uit Genesis 45, vanaf die eerste vers. Het is toch jammer van die derde vers. Toen sê Jozef vir sy broers, Ik is Jozef, leef pa werkelijk nog? Sy broers kon om die antwoord nie, hulle was te bang vir hom. Maar het vir hulle gesê, kom na my toe. En toe hulle nader kom, sê hy, ek is jylle broer Jozef, jy het my verkoop en ek is Egypte toegebring. Maar jylle moet nou nie te sleg voel of bang wees omdat jylle my verkoop het nie, want God het my voor jylle uitgestuur om levens te red. Dit is nou maar die tweede jaar van hongersnoot in die land, dat alleen nog vijf jaar voor waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie. God het my voor jylle uitgestuur om vir jylle oorblijfsel in hierdie land te laat oorblij, om jylle aan die lewe te hou en so dat baie aan die dood sal ontkom. Dis nie jylle wat my hierin gestuur het nie, maar God. Hy het my dat aanstel as die vader is een raadgever en as bevelhebber oor sy huis en as regeerder oor die jylle Egypte. Gaan dadelijk na pa toe en sê vir hom, so sê pa sy sien Joosef, God het my aangestel as regeerder oor die jylle Egypte. Kom na my toe. En toe omhels Joosef sy broer Benjamin en hy huil. Ook die Benjamin het op sy broerse skouwers gaan staan, of skouwers gestaan en huil. Joosef het al sy broers gesoen en daarby hulle gestaan en huil. Eerst daarna het sy broers met hom begin praat. Sê die bekende story word vertel waar Joosef na baie jare van vervreemding, dan is daar weer die ontmoeting wat hy het met sy broers. Dis die eindste broers wat jare gelede vir hom 
eerst wat dood maak, omdat jy jaloers was op hom, toe hulle besluit, hulle verkoop hom aan, aan handelaars, als een slaaf, naar Egypte toe, en in tussentijd het een leeftijd voorbij gegaan, van stories waar dier Jozef moest gaan, en die uitdagings, en hoe, hoe traumatisch dit was vir hom, sy leven was op pad, in die richting, en toe gebeur daar hierdie ding met hom, sy broers doen dit aan hom, en toe verander sy leven, in die hele ander richting. En dan is daar hierdie oomlik, na baie jare, wat hierdie twee, wat sy broers en Jozef mekaar weer, vir die eerste keer weer sien. En, in um, plaas daarvan, om te reageer vanuit, vanuit haat, of vanuit een wrok, vergeef hy hulle. Is een story, denk ek, wat, um, wat misschien ook baie ver wegstaan van ons uh, leven hier. Een oude story, maar dat is iets in die woorde en in die moesies van Jozef en van die broers wat, wat ons herken. Iets wat ik denk ons raak sien. En ik denk dit is, dat wonde kan soms baie diep le. En die ander ding is dat hoe moeilijk het is om te vergeven. En wat ons daarmee maak. En as ek net denk oor my, oor my eie leven, as ek terugkijk uh, na goed wat in my leven gebeur het, is daar natuurlijk goed waar die wonde leen nog baie diep en waar het somtijds moeilijk is om daar te vergeven. So hoe sal mens, wat sal mens sê oor vergifnis? Wat sal ons sê oor vergifnis? vooral in een omgeving waar uh, gendergeweld geweldig hoog is. In een omgeving waar, in een, in een land waar die geschiedenis um, diep le, en waar mense mekaar op een diep vlak seer gemaakt het. Uh, wat sê mens oor, wat sê mens oor vergifnis? Ek denk dat is een ander vraag wat ons kan vraag, is eerder, wat is vergifnis nie? En daar is een paar goeders wat gelovig is oor die jare uh, vir mekaar aan herinner het. En dit is dat vergifnis is nie ontkenning nie. Is nie om, om te sê dat die ding wat met my gebeur het, dra nie gewig nie. Dat die wond nie so seer is nie dat vergifnis is nie die selfde as heling of reconciliatie nie. Heling het sy eie tydsraamwerk. En reconciliatie vind somtijds nie altijd plaas nie. Maar vergifnis is nie die ontkenning met wat ons, met ons gebeur nie. Dit is een ding wat er vir elkaar gesê het. Die ander ding is dat vergifnis is nie, uh, is nie een kort pad nie. Ons kom vanuit een lang geschiedenis, of vanuit een lang traditie, waar ons als gelovigers glo in vergifnis. Maar ons is ook deel van een traditie wat glo aan rouw, wat glo in heilige woede, wat glo in die behoefte en die honger na gerechtigheid, dat dinge weer moet heel word. Ons is mense wat uit een lang traditie kom, wat glo dat vergifnis is baie meer complex as om net die woorde te sê, dat daar klomp goed moet gebeur, voordat ons kan vergewe. Die laaste ding wat, wat geloof is mekaar aan herinner het, is dat vergifnis vind nie oornacht plaas nie. Het vind nie in klaps plaas nie. Het is een proces. Het is een, het is een morsige proces. En dit is iets wat nie in een rechheid lijn loop nie. En ek denk aan, aan Jozef en, en, en hoeveel werk hy moest doen in homself voordat hy kon kom by die plek van vergifnis. Hy moest arveer by vergifnis. Um, vergifnis neem tyd. En hoekom? Want ek denk net soos Jozef is allemaal van ons gemaakt om goed te doen, om goeie goed te doen, 
ons wordt gevraagd om die wereld een mooier plek te maken, een meer betrouwbare plek te maken, zoals die mooie wereld weggeneem wordt van ons. Die goed wat voor ons veiligheid en stabiliteit geeft, als daar trauma aan ons gedoen wordt, dan, dan, um, dit verander ons. Dan reageer ons vanuit emoties, in woede, in, in vrees. En ik denk, ons verstaan dan dat trauma en goed wat mensen aan ons doen, leed dan op een baie diep vlak. Dit, dit breek, dit kan iets in ons breek. Dit kan iets, um, dit kan iets in ons breek wat somtijds lang vat om weer hergemaakt te worden. En somtijds kan het, uh, het hierdie nagevolge, kan die nagevolge oorspoel oor generaties. En ons kan mekaar die stories ook vertel. So, vergiftes, denk ek, vind nie oor nacht plaas nie. Dit is nie soos een roltrap nie. Wat jy van een punt na volgende punt gaan nie. Dit is een spiraal. Dit is een cirkel. Wat jy oor en oor moet jouself gee vir. Het is amper asof jy die, die wond moet herbesoek, meer as een keer, so dat jy kan afstand kry tussen pijn en die nieuwe toekomst wat jy voorhoop. Um, maar oor tyd, en dis wat ons as gelovig is geloo, oor tyd, stadig maar seker, as jy self gee daarvoor, oor tyd verander jou perspektief. Oor tyd raak jy pijn dalk bykie minder en oor tyd word jy dag wakker en besef ek het aanbeweeg. Ek is my op die selde plek as waar ek, waar ek was. So as vergifnis, as vir elkaar sê vergifnis is nie ontkenning nie. Het is nie een kort pad nie. Het vat tyd. Wat is dit dan? Ik denk, als ons Jozefse story lees, en ons het nou een klein deelkie gelees, maar als je sy leven lees, en van al die andere stories van mensen wat, wat sikkel met vergifnis, en wat het van hulle gevra word, dan denk ik, vergifnis, denk ik, is om te kies om vanuit liefde te leef, eerder als vanuit een wrok. Dus om te kies om niet vanuit een bitterheid te leven nie om nie jou pijn, jou verlede en jou, um, jou trauma als gif elke dag te drink nie. Maar het is om dit, ek denk is om dit af te gee, het is om hierdie behoefte wat ons het aan gerechtigheid, dat hierdie ding wat met ons gebeur het, weer moet recht kom, om daai begeerte vir, vir God te gee. Want daar is dit veilig. Die ander ding wat ik denk vergifnis is, is om te leer hoe om anders te kyk. So dat dit wat jy sien getransformeer kan word. En Jozef wees vir ons hoe dit lyk. Toe Jozef sy broers vergewe, toe hy homself gee vir die proces van vergifnis, toe hy dit waag om daar te gaan, Toe begin hy sy leven anders sien. En wat hy ontdek het, is dat God was in sy story. En, nie, en God het nie langs die kant gestaan en inkyk nie. Maar God was deel daarvan. Um, nie, nie dat God gemaakt het dat hy mishandel word nie. Ek denk nie, dit is ooit Godse plan dat, dat ons mishandel moet word en dat goed met ons moet gebeur en dan moet ons een of iets daaruit leer. Ek denk nie dit nie, maar, maar dat God in die ergste dele van ons leven daar is. En dat God dan daai momente kan vervorm op, ek denk, maniere wat ons nie altijd verstaan nie. Maar ons dan op die ouwe eind van die dag daar jelling vind. Hier in sy story het dit gebeur. Die slechtste ding wat met hom kon gebeur het, het op die oude van die dag vir hom gebring by een plek waar hy 
Hij sê het hier was nie story. Ek het gebring om leven te bring aan mense. In die geval was het nou kos en besluit, maar op een vreemde manier is sy leven vervorm. En ek dink die ander geskenk wat Jozef vir ons gee in die story is, is toe hy besef het God is, God is in ons stories. Uh, toe kon hy, toe kon hy troos daar vind. En toe kon hy, toe kon hy aanbeweeg. Ek dink toe kon hy besef dat, dat, dat die trauma en die verlies is nie die einde van die story nie. Daar is altyd nog een hoofstuk. Daar is altyd nog een a begin. Het lijkt ook anders als het ons wil hee. Maar omdat God in ons stories is, is daar altijd een nieuw hoofdstuk. Daar is een Lutherse priester, een Nadia Pols Weber, wat skryf oor trauma en goed wat met ons gebeur, en sy praat daarvan as is een ketang, wat ons toch somtijds kan vasthou. En dan skryf sy hierdie gedeelte, en ek wil graag vir julle lees, as ek het klaar gelees het, gaan ek vir julle uitnooi, miskien het jy die behoefte om hierdie ritueel vir oogend saam met ons te doen, die antieke mens het gegloe sout, is het teken van oorgang, sout is, is het tekens van een nieuwe begin, van heling, van een oorbegin, miskien uh, wil jy as ek het klaar gelees het in ons, so so die stilte gaan sit, miskien wil jy van die sout kom neem, en in die doopak gooi, en daardoor net te sê, miskien wil jy paar goed sê daar hoor, ek wil myself geef vir die proces, miskien wil jy daardoor sê, ek sikkel met vergifnis, help my, miskien wil jy daardoor sê, ek soek vergifnis, Misschien wil jy die ritueel in jou gedagtes doen, dan is jy ook welkom om dit te doen daar waar jy sit. Sy skryf, Maybe retaliation or holding on to anger about the harm done to me doesn't actually combat evil. Maybe it feeds it because in the end, if we're not careful, we can actually absorb the worst of our enemy and at some level start to become them. So what if forgiveness, rather than being a pansy way to say it's okay, is actually a way of wielding bolt cutters and snapping the chains that link us what if it's saying what you did was so not okay i refuse to be connected to it anymore forgiveness is about being a freedom fighter and free people aren't controlled by the past free people see beauty where often others do not Free people are not easily offended and free people are not chained to resentments and that's worth fighting for. Mag ons, mag ons die harde werk doen van vergifnis. Mag jy ontdek, daar is ook vryheid. En daar is verlossing.
Ik lees graag veel um, gebed van Jonathan en Jou. Uh, Dalk is een zin ge, uh, voor vir die week waarin jullie in gaan. I place on the altar of dawn the quiet loyalty of breath, the tent of thought where I shelter. May my mind come alive today to the invisible geography that invites me to new frontiers, to break the dead shell of yesterdays and to risk being disturbed and changed. May I have the courage today to live the life that I would love, to postpone my dream no longer, but do at last what I came here for and waste my heart on fear no more. Ons blaas die kerst in die einde dood, omdat ons gloe dat die Heere gaan saam met ons, waar ons ook al gaan. Ontvang die seen van die Heere, mag die genade van ons Vader, die liefde van sy seen, en die teenwoordigheid van die gees, by jou wees, en by jou bly. Mag dit vir jou een uh, mooie week wees, en een gezonde week, en een goeie week. Tot ziens.